your WhatsApp, your own spec, guys. Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Alright, Assalamualaikum dan salam jahat kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang memang awesome guys. Yes, we are back dengan kita punya video-video yang menarik. Aku harap korang semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik uh, dan seperti biasa guys, aku ni memang selalu suka nak ingatkan orang uh, betapa... Nikmat yang Allah berikan, nikmat kesihatan tu adalah satu rezeki yang sangat luar biasa guys. Dan bila kita dah sehat ni, ah, tubuh badan kita sehat. Uh, segalanya Alhamdulillah guys. Sebab tu kita kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Sebab nikmat ni lah antara nikmat yang paling luar biasa. Terima kasih ya Allah. Syukur Alhamdulillah kerana hari ini kita berpeluang lagi untuk duduk sama-sama uh, dan berbicara, cik, berbicara tentang isu-isu yang aku rasa seronok untuk kita Uh, bercakap ok guys kalau last video uh, aku dah share dengan korang cerita tentang uh, Taliban yang berjaya menguasai balik Afghanistan so untuk video kali ni aku masih berminat untuk berbicara tentang isu Taliban ni guys dan bercerita pasal Taliban ni uh, Bukanlah nak katakan aku ni fanatik dengan Taliban atau sangat-sangat suka dengan Taliban. Tidak juga guys. Tapi apa yang aku cuba nak sampaikan, aku of course akan sangat-sangat fanatik kepada tentera-tentera panji hitam. Ha, tapi dalam isu ni, Taliban kita belum tahu lagi, belum confirm pun lagi mereka ni adalah tentera-tentera uh, panji hitam seperti yang dijanjikan tu guys. Tetapi guys, ha, tetapi... Uh, ada beberapa isu yang kita kena kenal dan kita kena tahu sebab selama ni kita ni di minda kita ni selalu di um, di twist oleh media-media barat tau dan aku tak terkejut ramai antara kita yang masih menganggap Taliban ni jahat masih menganggap Taliban ni adalah satu benda yang menakutkan pasal apa kita selalu dengar pasal cerita-cerita yang menakutkan daripada media barat ok uh, adalah lebih baik kalau kita kenal dulu siapa Taliban ni dan apa beza Taliban ni dengan Al-Qaeda uh, dan juga apa beza mereka dengan IC. So mereka ni semu, semu, semua ni ada perbezaan yang ketara yang kita perlu tahu guys. Okey, uh, first kali aku rasa apa yang kita perlu tahu sebenarnya uh, Taliban dan Al-Qaeda adalah dua organisasi yang berbeza guys. Tapi mereka uh, berjuang bersama. Dan seperti yang korang tahu, mungkin ada juga yang tak tahu, Afghanistan ni pada tahun 1979, kalau tak silap aku, mereka telah diserang dan cuba ditakluk oleh Soviet Union. Dan Soviet ni pada waktu itu memang kita tahu Soviet dan US adalah musuh tradisi lah. Ha, mereka, me, dia orang memang tak ngam lah. Soviet ni memang uh, komunis dan uh, musuh mereka, utama mereka adalah US. So waktu itu mereka cuba untuk menjajah Afghanistan. Dan bila berlakunya uh, peperangan tu, jadi bermulalah perpecahan di dalam negeri Afghanistan. Banyak orang uh, mula bangkit dan memberontak guys. Uh, dan waktu itu jugalah... Uh, Keluarlah pejuang-pejuang seperti uh, Al-Qaeda. Okey, siapa Al-Qaeda ni guys? Dan kita tahu kalau Al-Qaeda ni kita akan relatekan dia dengan Osama bin Laden. Dan kita tahu Osama bin Laden ni memang uh, ada orang cakap dia ekstremis lah. Uh, memang pejuang Islam kira uh, orang yang betul-betul berperang atas nama Islam. Tapi aku rasa ramai yang tak tahu sebenarnya uh, Al-Qaeda ni sebenarnya diasaskan juga oleh Uh, CIA dan korang tahu siapa CIA kan uh, Central Intelligence Agency CIA adalah satu organisasi daripada Amerika yang katanya dia lah yang fund uh, kepada Al-Qaeda ni dan ada uh, benda ni ada orang cakap konspirasi tapi ada juga benda ni bukan lagi satu konspirasi memang benda-benda yang betul-betul uh, terjadi dan ada seorang penulis ni nama dia uh, nama dia je eh Uh, Steve Cole, ha, dia ni adalah penulis kepada buku Ghost War kalau kau tengok kat sini, inilah buku di mana buku ni dia uh, menceritakan The Secret History of CIA Afghanistan and Bin Laden from the Soviet Invention to September 10, 2001 jadi dia mencerita tentang bagaimana uh, link ataupun 
uh, relate-nya CIA dengan uh, Osama bin Laden. So kat sini kita dah tahu Osama bin Laden ni pada asas dia pada awal dia memang defend atau uh, bukan ditubuhkan lah tapi CIA secara langsung uh, bertindak untuk fund kepada organisasi uh, Al-Qaeda ni untuk berperang dengan uh, Soviet time tu. Sebab kita tahu Soviet uh, Soviet dengan uh, US memang musuh. Jadi US ni dia tak nak secara nyata ber- hantar askar dia berperang. Jadi apa dia buat? Dia fund kepada uh, mujahidin-mujahidin yang ketika itu memang berperang untuk uh, Afghanistan. Jadi dia tubuhkan Al-Qaeda. Uh, so kat situ kita dah, dah, dah nampak Al-Qaeda terlebih dahulu wujud sebelum Taliban. So siapa Taliban ni guys? So Taliban ni guys, dia sebenarnya diasaskan oleh uh, seorang tokoh yang bernama uh, Mullah Omar atau Mullah Muhammad Omar dan mereka ni adalah uh, satu golongan yang bercita-cita nak menegakkan negara Islam yang betul-betul mengikut lunas Islam. Dan ketika Afghanistan berjaya menghalau Soviet Union itu tentera Soviet keluar dan mereka kalah dalam peperangan tu. Jadi berlaku peperangan saudara dekat dalam Afghanistan tu. So uh, grup Mullah Oman ni dia rasa agak kecewa sebab waktu tu Afghanistan tak berjaya untuk melaksanakan sistem syariah law iaitu hudud lah yang betul-betul berasaskan kepada Islam. Jadi mereka tubuhkan uh, Taliban pada tahun 1990. Empat. Ya, rasanya tahun 1994. Ya, uh, Taliban uh, Al-Qaeda pula di, diasaskan pada tahun 1988. Jadi, kita nampak kat situ berbeza, guys. Uh, Al-Qaeda, kita ingat, okay, uh, itu Osama, Osama bin Laden. Taliban adalah Mullah Omar. Dan sebenarnya maksud Taliban ni adalah, kalau dalam bahasa kita, itu pelajar. Kalau kita tahu pelajar ni adalah orang yang setiasa nak belajar benda-benda yang baru sebab kita tahu sebagai manusia kita tak akan boleh stop belajar daripada perkara baru iaitu mencari kebenaran tentang Allah dan aku rasa itulah istilah yang paling tepat kepada manusia ni itu belajar lah pelajar so Taliban itu sebenarnya istilah pada uh, pelajar so dekat sini kita dah nampak perbezaan antara Taliban dan Al-Qaeda tapi walaupun mereka berbeza uh, mereka uh, pada aku rasa mereka bergerak sama untuk menentang Uh, musuh-musuh mereka uh, dan kita tahu tak lama selepas tu memang Al-Qaeda ni memang menjadi buruan US lah Amerika sebab Osama Bin Laden uh, memang kita tahu Amerika memang nak sangat Osama Bin Laden itu aku tak faham kenapa pasal pada awalnya mereka juga yang mengasaskan uh, Al-Qaeda ni sebab nak menentang Soviet Union so mungkin uh, berlaku sesuatu yang panjang lagi cerita dia aku tanya bukan nak fokus pada cerita tu tapi aku nak lebih fokus kepada isu Taliban kat sini guys dan beza pula dengan ISIS tu cerita lain itu memang satu cerita yang sangat beza dan in fact Taliban sendiri pernah uh, mula Omar sendiri pernah menyatakan bahawa ISIS itu adalah satu perjuangan yang um, salah iaitu kalifah yang palsu yang cuba ditegakkan oleh ISIS jadi mereka memang tak ngam guys uh, sebab tu bila keluarnya ISIS Aku sendiri pun ada satu perasaan yang aku rasa macam Dari mana datangnya ISIS ni Tiba-tiba dia uh, se- Secara mengejut dan cepat jadi naik Ini sesuatu yang aku rasa agak curiga juga Dan kita tahu sekarang ISIS siapa Dan kebanyakan uh, orang Islam memang tak support ISIS Begitu juga dengan aku Dan kita tahu ISIS memang uh, Sesuatu yang mungkin dirancang oleh uh, sesuatu, Seseorang lah ha, Maknanya dia, dia bukannya datang secara semula jadi tapi dirancang oleh sesuatu ok hari ni guys aku nak share dengan korang tentang seorang wartawan yang bernama Yvonne Ridley uh, Yvonne Ridley ni adalah seorang uh, wartawan Inggeris uh, di mana dia telah ditangkap di Afghanistan pada tahun 2001 oleh pihak Taliban dan kita tahu uh, biasanya kalau orang yang kena tangkap dan dituduh menjadi spy ni Kebanyakan negara, contoh macam Korea Utara, hukuman dia pasti adalah hukuman mati. Dan ini jugalah apa yang dirasakan oleh uh, Yvonne Ridley. Apabila ditangkap, dia dia merasakan dia takkan dapat lihat uh, hari siang pada keesokan harinya. Dan dia dia sangat confirm dan sangat confident bahawa dia akan dihukum mati. Dan sebelum kita bicara lagi, jom kita react dulu daripada channel Sense Islam ni. Dan kita tengok apa pengakuan yang telah dibuat oleh seorang wartawan Inggeris yang bernama Yvonne Ridley yang ditangkap oleh Taliban dan apa sebenarnya yang terjadi pada beliau. 
Kita tengok dulu guys. Moment I was arrested, I was terrified because I had fallen for all of the Western propaganda that uh, these were brutal, evil men who hated women. So I really didn't think that I was going to see the sunset that night. I just thought this is the end for me. They, when they were talking to me, they kept looking away. They looked at the ceiling, they looked at the floor, they looked out of the window, they looked anywhere but at me. And I just thought, they can't look me in the eye because they know that they're going to kill me and they're feeling too guilty. When, of course, I learned later that they were showing me respect by not staring at me. So it was, um, it was, it was a real clash of cultures. They uh, kept responding to me when I was rude, aggressive. I threw things at them, I spat at them. They kept saying, why? Are you behaving like this? You were our guest. We want you to be happy. And I'm thinking, why are they acting like this? Uh, they're supposed to be evil and brutal. This is obviously a game that they're playing, you know, like a cat and a mouse. They're going to let me think that they're really nice. And then at the last minute, the claws will come out. But in truth, they never laid a finger on me. They never touched me. They uh, didn't um, respond in an aggressive manner. She had initially thought they had already decided to have her executed and therefore could not look her in the eyes. Only later did she discover they were showing her a sign of respect. While in captivity, she gave the undertaking to read the Quran and study Islam if they let her go fulfilling the promise and setting out on what she described as an academic exercise. She said she was shocked to discover the Quran makes it clear that women are equal in spirituality, worth and education. What everyone forgets is that Islam is perfect, people are not. She reverted to Islam in the middle of 2003, claiming that her new faith has helped put behind her broken marriages and embrace the biggest and the best family in the world. Allahu Akbar. She was released on humanitarian grounds even after the war started. And after 11 days, I was released on humanitarian grounds even after the war had started. And the journalists were shouting, how did the Taliban treat you? And I'm walking towards my colleagues um, from the Pakistan media and I thought, you know, these guys treated me with courtesy and respect. And then I thought, gosh, how did I treat them? And I thought, I nearly stopped and I nearly turned around to go back to say, look, I'm really sorry I was so rude. But I thought if I stop and turn around, they'll say, oh my goodness, she's coming back. And then they would shoot me. <laughs> so I went and I told the Pakistan media I was treated with courtesy and respect, which was true. But I will, if you release me, I will read your holy book and I will study Islam. When I got back to London, um, it would have been easy for me to think, well, I'm not keeping my promise. But I also thought as a journalist, it was quite clear that I knew nothing about Islam and if I was to write with any authority about people from Asia, from the Arab world, uh, from the Muslim world, if I was to write with any authority, I needed to know about Islam because the one thing that I came to understand very quickly through the Taliban was that Islam is not just something you pick up and put down on Friday prayers. It is a way of life. It is the way you eat, the way you sleep, the way you think, the way you pray, the way you dress, the way you, everything. It's a whole life support system. And so as a duty 
to myself as a journalist to be informed, as well as giving a promise to the Taliban, I started reading Islam. I also um, started to read about this man, Muhammad, the founder of Islam. And I was amazed by what I read, you know, and uh, back in 2001, I had never heard of, um, never heard of him. And of course now, um, our beloved Prophet Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, uh, is a role model as contemporary, you know, um, he's a man of the 21st century, as he was back in the 7th century, an incredible person. At the end of two years, I ended up embracing Islam, and it wasn't a great leap of faith. I'm still praying to the same God. I just do it in a more disciplined way. The moment I was... MashaAllah, guys. Allah Akbar. Allah Akbar, Ya Allah. Guys, itu adalah cerita daripada pengalaman sebenar uh, Even Ridley ni Di mana Dia telah ditangkap oleh pihak Taliban ketika dia menyeludup masuk secara haram daripada Pakistan ha, Sebab dia seorang wartawan Jadi dia perlu tahu apa yang terjadi di dalam Afghanistan ketika itu waktu itu dah nak perang lah guys dan On the way dia balik tu, dia ditangkap dan dia disyaki uh, adalah seorang spy daripada pihak musuh sebab tu dia ditangkap guys dan kalau kau tengok kebatan akhbar ni guys uh, kebatan akhbar ni of course dia akan tunjuk yang uh, is, Taliban ni teruk lah guys kat sini dia cakap uh, free from Taliban hell guys so kalau tengok tajuk dia pun memang kurang ajar guys tapi sebenarnya apa yang terjadi adalah se di sebalik apa yang uh, pihak media barat cuba gambarkan perempuan ni dia terkejut guys Waktu dia ditangkap, memang dia ingat dia esok tu dia takkan dapat tengok dunia lagi. Dia yakin yang pada malam tu dia akan dihukum lah. Maksudnya dihukum uh, mati. Tapi apa yang berlaku tu di sebaliknya. Dah lama kelamaan dia jadi pelik pasal apa. Bila dia uh, orang, orang, orang orang Taliban ni datang. Apa yang dikatakan oleh, oleh uh, uh, perempuan ni guys. Yang lelaki-lelaki Taliban ni bila bercakap dengan dia, dia tidak akan melihat mata perempuan ni guys. Sampai begitu hebat kepribadian uh, askar-askar dia orang. Sebab kita tahu melihat mata perempuan tu pun sebenarnya adalah satu aurat. Jadi dia orang sampai sampai satu tahap mereka tidak melihat pada mata perempuan. Dan itu satu aku rasa satu akhlak yang sangat baik. Dan aku percaya banyak orang kat Malaysia ni pantang tengok mata perempuan. Hai, aku aku tak nafikan tu guys. Tapi itu kalau kita tengok itu akhlak daripada askar daripada Taliban ni, mereka takut nak tengok mata perempuan pasal takut jadi sesuatu guys. Jadi itu pun adalah satu aurat. Dan perempuan ni makin lama dia pula yang jadi agresif. Dia cakap diceritakan tadi, dia pula yang jadi agresif, dia pula yang jadi kurang ajar dengan askar-askar Taliban tu. Dan sampai orang Taliban tu cakap, "Kenapa engkau perangai macam ni? Kita cuma nak engkau rasa happy sebab engkau adalah tetamu kami." Perempuan ni makin lima makin pelik tau dengan sebab apa dalam gambaran dia sepatutnya askar Taliban ni mestilah orang yang jahat, yang bengis, yang bersifat ke kepribadian macam setan. Tapi sebenarnya dia, nak, uh, dia terbalik. Jadi perempuan ni jadi bingung. Dan apa yang perempuan ni janji dengan orang Taliban waktu ditangkap tu, kalau dia orang lepaskan dia, dia janji dia akan belajar Al-Quran dan cuba faham apa yang ada dalam Al-Quran tu. Dan... Masya Allah guys, apa yang berlaku memang perempuan ni dibebaskan dan sebenarnya boleh je kalau dia mungkin janji tu tapi inilah rahsia Allah. Bila Allah nak bagi hidayah tu memang tak disangka-sangka. Perempuan ni bila dah lepas tu dia pun macam pelik tau. And then dia pun study, dia belajar Al-Quran, Alhamdulillah. Dua tahun selepas tu, tahun 2003, uh, dia masuk Islam dan sekarang dia lebih nampak dengan jelas tujuan uh, matlamat hidup ni guys Masya Allah dan ini sesuatu yang sangat luar biasa apa yang kita faham daripada media barat sebenarnya dia orang ni memang nak memburuk-burukkan Taliban ni dan seperti aku cakap tadi aku ni bukanlah tak sok dengan Taliban tapi apa yang aku pegang adalah janji Allah iaitu tentera panji-panji hitam akan datang daripada daerah kurasan dan korang tahu kalau ikut geografi uh, kuno daerah kurasan ni meliputi Afghanistan dan sempadan Iran dan dia betul-betul terletak Afghanistan ni adalah jantung daerah kurasan. 
dan memang itulah yang sekarang ni banyak uh, ulama yang yang yakin ada kemungkinan ada kemungkinan eh bukan pasti Taliban ni adalah tentera panji-panji hitam tapi itu wallahu alam kita tak tahu adakah memang mereka tentera panji-panji hitam atau akan ada datang lagi tentera yang lain tu aku tak tahu wallahu alam tapi kalau ikut daerah mereka berada tepat di daerah kurasan dan inilah kenapa aku sangat bersemangat nak cerita pasal Taliban guys dan diorang sebenarnya ada akhlak yang kita tak nampak guys yang cuba ditutup atau dilindungi oleh media-media barat yang cuba membusuk-busukkan uh, Taliban ni guys so aku rasa untuk kali ni sesuatu yang kita boleh belajar guys kita boleh dapat sesuatu daripada apa yang kita tonton hari ni guys seperti yang aku cakap dulu guys kita mungkin tak lama dah tak tahu berapa tahun lagi, berapa puluh tahun, kita tak tahu. Tapi, penghujung dunia ni dah semakin hampir, guys. Dan apa yang aku boleh nasihat, kita kena pegang pada iman kita sekuat-kuat yang mungkin. Kalau benda-benda yang batil datang pada dunia ni, kita cubalah tapir sikit-sikit. Kalau suka pun tak apa, tapi jangan terlampau tak sop seperti yang aku cakap tu. Jangan tak sop kepada satu benda sampai dia boleh menutup atau melalaikan kita, guys. Dan apa yang paling penting, kita yakin pada Allah. Sentiasa bersangka baik dengan Allah. Sentiasa uh, uh, beriman kepada hari akhirat. Sebab kalau orang yang tak fikir langsung pada hari, hari akhirat ni, guys. Allah ibar. Semoga kita semua dipelihara oleh Allah. Dan semoga kita semua dapat uh, keampunan daripada Allah. Dan yang paling penting, Allah terima kita. Dan yang paling penting, guys. Ni selalu aku cakap dengan keluarga aku, guys. Tak teringin ke kita nak melihat wajah Tuhan kita guys memang kita tahu kita tak boleh gambarkan wajah uh, sang pencipta wajah Allah kita memang tak boleh gambarkan tapi tak teringin ke kita sebagai hamba nak melihat siapa yang mencipta kita ke kita nak jadi manusia yang yang tak bersyukur yang yang tak nak tengok siapa mencipta kita aku, aku tak boleh terima kalau aku tak dapat lihat siapa pencipta, pencipta aku guys memang ini yang paling aku nak dan of course kalau kita nak lihat siapa pencipta kita kita kena yakin dengan pencipta kita iaitu Allah SWT dan guys thank you for watching mana yang dah tengok pada awal sampai habis aku ucapkan juta terima kasih aku doakan semoga siapa yang tengok video ni uh, lebih membara jiwa dia untuk beriman kepada Allah mana yang belum dapat rasa hidayah tu semoga Allah turunkan hidayah tu kepada kita guys dan juga peringatan kepada aku juga supaya kita jangan lalai, jangan leka pasal penghujung dia dah semakin hampir guys um, yelah, sampai kat sini je guys korang jaga diri baik-baik, stay safe stay cool, guys korang memang awesome, ciao